வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற படம் ஹரிஷ் கல்யாண் ஷில்பா மஞ்சுநாத்தோட நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய இஸ்பேட் ராஜாவும் இதே ராணியும் இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இஸ்பேட் ராஜாவும் இதே ராணியும் படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ளூ இஸ் த வாமஸ்ட் கலர் அப்படின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் அந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடி மாஸ்டர் ஸ்கூல் டீச்சரை லவ் பண்ணுவார் ஆனால் அந்த ஸ்கூல் டீச்சருக்கு பியூட்டி பார்லர் நடத்துகிற ஒரு பொண்ணு மேலே காதல் காரணம் அந்த பொண்ணு கிட்டே இருக்கிற அந்த ஒரு அரகன்ஸ் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் இதனால் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஒரு காதல் ஏற்படுது ஆனால் அதில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஈகோ கான்ஃப்ளிக்ஸ் பட் அதனால் அவங்க அந்த பிடி மாஸ்டரே லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க பட் ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த பியூட்டி பார்லர் நடத்துகிற அந்த பொண்ணும் அந்த ஸ்கூல் டீச்சரும் ஒன்றா வந்து சேர்ந்துடுறாங்க நம்மளுடைய லவ் அண்ட் ஈகோ எல்லாத்தையும் வந்து பிரேக் பண்ணிடலாம் அண்ட் நம்மளுடைய கான்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாத்தையும் உடச்சி நம்ம ஒன்றா சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றா சேர்ந்துடுறாங்க ஸோ அந்த படத்துடைய ஸ்டோரிக்கும் இந்த படத்துடைய ஸ்டோரிக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஈகோவான ஒரு அரகண்டான ஒரு லவர் கேர்ளாக வர்றதை வந்து இங்கே ஹரிஷ் கல்யாணம் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் அந்த பிடி மாஸ்டராக வர்றவர் வந்து படத்தில் இருக்கிற ஒரு ஃபியான்சி அண்ட் ஹீரோயின் வந்து அந்த சோ கால்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் ஸோ எஸ் இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மாவுடைய பாசம் இதுக்காக ஏங்கிற ஒரு பையன் அவனை வந்து நாளடைவில் வந்து எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மேலே அவனுக்கு நம்பிக்கை வர மாட்டேங்குது எல்லோரும் என்னை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க சீக்கிரமே அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அவனுக்குள்ளே ஒரு காதல் வருது ரொம்ப அரகண்டான நேச்சர் இருக்கிற அவன் அந்த காதலை வந்து எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறான் அதில் அந்த லவ்வருக்கும் அவனுக்குமான ஒரு கான்ஃப்ளிக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி அந்த காதல் ஜெயிச்சிச்சா இல்லையா அப்படின்றத ஒரு நவீன யுகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியாக சொல்லியிருக்கிறாரு படத்துடைய டைரக்டர் ரஞ்சித் ஜெயக்கொடி ஸோ எஸ் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் ரஞ்சித் ஜெயக்கொடி இவர் வந்து ஆல்ரெடி புரியாத புதிர் அப்படின்னு விஜய் சேதுபதி ஒரு படம் பண்ணார் அண்ட் அந்த படம் சரியாக போகலை பட் அந்த படத்தில் நிறையா சமூக விஷயங்கள் மெசேஜ் எல்லாமே ரொம்ப ஹெவியாக வந்து சொல்லியிருந்தார் அண்ட் அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் நாங்களும் இந்த படத்தில் போய் உட்காந்தா இந்த படத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட டீட்டெயிலிங் வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணாக வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஸோ முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹரிஷ் கல்யாண் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே பாசத்துக்காக இயங்குற ஒரு நபர் ஹரிஷ் கல்யாணோட அம்மா சின்ன வயசில் ஹரிஷ் கல்யாணம் விட்டுட்டு இன்னொருத்தர் கூட வந்து போயிடுறாங்க போனவங்க வந்து தன்னுடைய பையன் மேலே எப்போவும் ஒரு பாசம் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் நமக்கு தோன்றுறது இந்த மாதிரி ஒரு தாய் வந்து வீட்டை விட்டு போகிறாங்க அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல்னால போகிறாங்க அவங்க அப்பாவே சொல்கிறாரு தப்பி என் மேலே தான்ப்பா அதனால தான் அவங்க அம்மா வந்து வீட்டை விட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் அந்த மாதிரி போகிற ஒரு அம்மா தன்னோட பையனை விட்டுட்டு அவங்க மட்டும் தனியாக போயிட்டு அப்பப்போ வந்து வந்து வீட்டில் வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க தன்னோட பையனை இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஒன்று அண்ட் ஹரிஷ் கல்யாண் வந்து ஒரு மெச்சர்டான ஒரு நபராக வந்து இந்த படத்தில் காட்டியிருக்காங்களா இல்லையானே தெரில அவ்வளோ ஒரு இம்மெச்சுரிட்டி இந்த படத்தில் ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சுது அந்த ரோலுக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் அவ்வளோ தூரம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லது கெட்டது வந்து தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்கன்னு இல்லாமல் தன்னுடைய அம்மாவை பார்த்தாலே கோவம் வரும் தன்னுடைய அம்மா பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் போட்டு அடிச்சுட்டு வந்துடுவார் இந்த மாதிரியான ஒரு ரோல் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதிலே வந்து ஒரு கருத்து முரண்பாடு இருக்குது அதையும் தாண்டி எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணாமல் ஒரு பொண்ணு கூட வந்து பேசி வச்சுருப்பாங்க த ரெண்டு குடும்பமும் வந்து மனசம்மதம் வந்து பேசி வச்சுருப்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்து அண்ட் அந்த ஃபியான்சிக்கு வந்து பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளில போகிறாங்க ஆனால் போகிற இடத்துல பொண்ணுக்கு ஹீரோ ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது காரணம் இவர் வந்து என்ன எதுன்னு யோசிக்காமல் எப்போ மூஞ்சி வரப்ப வச்சுட்டு போகிற வர எல்லாரையுமே வந்து அடிச்சிருவார் அதனால் ஹீரோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் இவங்களே வந்து ஹீரோ கிட்ட வீட்டுக்கு வா யாரும் இல்லை அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க ஹீரோவும் வராரு நம்ம இதை டெய்லி பண்ணலாமா அப்படின்னு போகிறது இது எல்லாமே வந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுக்கிறோம் அப்படின்ற பேரில் ரொம்ப முகம் சொல்லிக்கிற மாதிரி எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்குது நம்ம சொசைட்டியில் அண்ட் இந்த மாதிரியான படங்கள் அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா நார்மலாகவே நம்ம ஆளுங்க படத்தை பார்த்துட்டு அதில் இருக்கிற ஹீரோ மாதிரி ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த படத்தில் ஹீரோ எப்படி காமிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உன்னோட ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணல அப்படின்னா கத்தி எடுத்துகிட்டு குத்தப்போ அண்ட் ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணலாம் அவள் பின்னாடி துரத்தி துரத்திப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இன்னும் வந்து அந்த மாதிரி இளைஞர்களை வந்து ஊக்குவிக்குமோ அப்படின்ற ஒரு டவுட் வருது அண்ட் படத்துடைய
நான் ஒரே நிமிஷம் எனக்காக இங்கே வெயிட் பண்ணேன் நான் உள்ளே போய் என் ஃபியான்சிகிட்ட சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு உள்ளே போவாங்க ஆனால் ஃபியான்சியே வெளில வந்து இங்கே ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை நடந்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி வரவே மாட்டாங்க ஏன்னா காலாகாலமாக ஹீரோயின்னா இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தான் நீ உள்ள என்ட்ரி கொடுக்குறமா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு காலாகாலமாக இருக்கிற தாட்டை வந்து இந்த படத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ டீட்டெயிலிங் வந்து இந்த படத்தில் சொதப்ப சொதப்பு சொதப்பியிருக்காங்க ஸோ படத்துடைய காஸ் ஹரிஷ் கல்யாண் ஸோ இவர் ஆல்ரெடி சிந்து சமவெளின்ற படத்தில் நடிச்சிருந்தார் அண்ட் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருந்தாலுமே இவர் பெரிய அளவில் பேசப்படல அண்டில் ஆர் அண்ட்லஸ் அவர் அந்த பிக் பாஸ்ன்ற ஷோவில் இருக்கிற வரைக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து யங்ஸ்டர்ஸில் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வாண்டட் ஹீரோவாக வந்து இவர் புதுசாக வந்து வந்துட்டுருக்காரு அண்ட் இந்த படத்துலேயும் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து நடிச்சிருக்காரு நடிப்பில் இந்த பஞ்சமும் இல்லை ஆனால் இவருக்கு ரொம்ப அரகண்டான லவர் பாய் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ரோல்ஸ் வந்து மாதவன் சார் விஜய் தேவரகொண்டா இந்த மாதிரியான ஆளுங்கிட்ட கொடுத்தா தூக்கி சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா இன்பில்ட்டாகவே அவங்க ஆட்டிடியூட் அந்த மாதிரி அண்ட் ஹரிஷ் கல்யாண் ஒரு லவ் பாய் ஒரு சாக்லேட் பாயாக வேணால் பார்க்க முடியுமே தவிர அரகண்டாக வந்து உண்மையிலே பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா இவன் எதுக்கடா சம்மந்தமே இல்லாமல் அந்த இடத்துல வரப்ப மூஞ்சிச்சு நின்றுருக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது சுத்தமாக வந்து அந்த ஒரு அரகண்ட் லுக் அவருக்கு செட் ஆகலை அண்ட் ஷில்பா மஞ்சுநாத் படத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வட இந்திய பெண்ணாக தான் வர்றாங்க அவங்க அண்ட் இனிஷியலாக ஸ்டார்டிங்கில் நமக்கு ஃபீல் ஆகும் படத்துடைய ஹீரோயின் எப்போ ரிவீல் பண்ணுவீங்க எப்போ ரிவீல் பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இதுதான் ஹீரோயினா அப்படின்னு அப்போ மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் போக போக அது வந்து பழகிடும் அண்ட் அவங்களும் அவங்களுடைய பாட்டை வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் படத்தில் மாக்காப்பா ஆனந்த் அண்ட் பாலசரவணன் இருக்காரு பாலசரவணனுடைய காமெடி சில இடங்கள் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அண்ட் மாக்காப்பா ஆனந்த் அவர் டெலிவிஷனில் என்ன பண்ணுவாரோ அதே தான் இங்கே பண்ணியிருக்காரு குமாரே குமாரே ஹா நான் அவரே வந்து சிரிச்சுக்குவார் நம்ம யாருக்குமே சிரிப்பே வராது ஸோ இது டேரக்டர் சொன்னாரோ இல்லை இவரே வந்து ஆஷ்யூஷலாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாரான்னு தெரில ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தவிர்த்துருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து தோணுச்சு ஸோ காஸ்டிங் வைஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் அதுவும் குறிப்பாக பொன்வண்ணன் சாரோட நடிப்பெல்லாம் ஒரு ரொம்ப நல்லா வந்து பண்ணியிருக்காரு அவர் ஒரு ஸ்கூட்டர் எடுத்துகிட்டு சுற்றுற ஒரு அப்பா தான் பையன் இப்படி ஆயிட்டானே அப்படின்னு ஏங்குற ஒரு அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு ரோல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு பொன்னுநன் சருக்கும் ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் ஸோ படத்தில் விஷுவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நார்த் இந்தியாவை ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காங்க அந்த லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப தத்ரூபமாகவும் காட்டியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் அண்ட் ஷாம் சியஸ் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு மியூசிக்கும் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் பாடல்களும் கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஓவரால் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்ற பேரில் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக ரொம்ப ஒரு லெங்தியாக கிறிஸ்பினஸே இல்லாமல் செகண்ட் ஹாஃபில் அடிக்கடி ரொம்ப ட்ரிப் ஆகிற மாதிரியான சீன்ஸை வச்சு கொண்டு உங்ககிட்ட வந்து திணிச்ச ஒரு லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் அவருடைய புரியாத புதிர் அப்படின்ற அந்த டைட்டில் இந்த படத்துக்கு கூட வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரஞ்சித் ஜெயக்குடி உங்ககிட்ட நாங்கள் இன்னும் ரொம்ப நல்ல படங்கள் இன்னும் ரொம்ப பெட்டராக வந்து எதிர்பார்க்குறோம் அண்ட் எங்களுடைய இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்